Planning de conférences et d'ateliers en tout genre, sit-in et banderoles bien accrochées, les étudiants de l'école agro Tech sont organisés. Depuis le 15 mars, ils bloquent l'entrée de leur établissement pour protester contre la vente au travers d'un appel d'offres du centre de Grignon où une partie de l'école est installée depuis 1826. On veut que ce site reste public tout simplement parce que euh, ce site est chargé d'un patrimoine matériel, immatériel et naturel qui, selon nous, sont indispensables euh, dans le cadre des transitions euh, futures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on demande, c'est de pouvoir rediscuter du coup les termes du cahier des charges de la vente. Cette vente fait suite au déménagement voté en 2015 des étudiants de première année sur le plateau de Saclay. Pour financer ce déménagement, l'école vend le centre historique de Grignon. Quatre offres ont donc été déposées, dont des sociétés de construction et promoteurs immobiliers, ce qui ne plaît pas aux étudiants. Le seul candidat qui a été vraiment transparent, il se trouve que c'est justement ce projet-là de la communauté de communes avec Grignon 2026 qui sont venus nous expliquer leurs projets, qui sont a priori d'accord pour nous inclure aussi dans la construction de leurs projets, mais on n'a aucune information sur les autres. Les étudiants sont soutenus par une partie des professeurs et chercheurs d'AgroParisTech et de l'INRAE qui se reconnaissent dans leur mobilisation. On ne peut pas continuer à, à faire comme si nous n'existions pas pour cette vente. Donc là, je... Je rejoins complètement la, la, la demande qu'ont fait des étudiants récemment. Ils ont trouvé des modalités d'action, pour le moment totalement non violentes et de façon assez exceptionnelle, je dois le dire. Ce vendredi 26 mars, c'est la date butoir pour que l'État suspende, annule ou confirme l'appel d'offres. Les étudiants demandent la mise en pause pour rediscuter les termes. Ils l'ont fait savoir à un conseil du ministre Julien de Normandie, ancien élève d'AgroParisTech, et ils le feront à nouveau savoir en manifestant ce vendredi à 14h. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.